laana ya uko sehemu ya nne mimi naitwa Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mix nambari zetu ni 0677 062 012 mtunzi ni mimi mwenyewe Felix Mwenda kwa kushirikiana na Amani Kigoe nambari zake ni 0766416862 Simulizi hii utaipata hapa katika YouTube channel yetu ya Simulizi Mix Sehemu ya tatu kama unakumbuka vizuri tuliisha pale ambapo wakati mimi na Mary tukiwa tunaendelea kula mara ghafla tukamsikia mtu anakuja na alikuwa ni kalomo cha pombe kilichoendelea karibu sana katika sehemu hii ya nne Kalomo akajikoolesha na kisha kasogea pale ambapo tulikuwa tumekaa. Mm. Kalomo. Yaani asubuhi yote wewe ushalewa tayari. Ah. Siale. Siale wa bwana. Asante leo aje. Hata kabla sijanywa. Kalomo alizokumza vile huko akiwa anatusogelea kuku pepe suka. Hivyo najiona kwamba uko sawa kweli hapo Kalomo. Mimi mm, sawa kabisa alijibu vile kwa kujiamini sana huko akiwa na pepe suka. Bila maana kwamba hapo ujanywa si ndio. Mary aliendelea kubisha na tuna kalomo cha pombe. Ndio. Messi yanywa hapa. Si watu nimeamka nayo ya jana. Hmm. matatizo kweli wewe, yani sio bure. Asena masatizo ulionayo wewe. Makubwa za kule kwa matatizo yangu mimi. Nilibaki nikiwa na ushangato bila hata kutia neno huko nikiwa bado nimekaa chini na kuwashanga walivyokuwa naendelea tu kubishana. Hivi. Hivi Mary. Uage uogopi eh? Ni ogopi kitu gani sasa? Huyo. Ulo kana ya hapo ogopi. Ana kitu gani hadi ni ogopi? Hmm. Sio mzima wewe. Eh. Usakuwa umekunywa kabisa wewe. Eh. Kalomo alijikuta akiwa anamuona Mary amelewa badala ya yeye mwenyewe. Ka. Yaani kweli hata machizi wana wao na wazima lakini sio wewe. Ah. Kwa kosea mimi. Oh, oh hapo najiona mzima wakati upo kwenye hatari. Kubwa sana. Sema ujue tu. Kalomo alikuwa anaendelea kuzungumza vile huko akiwa na pepe suka tu. Haya. Safari ya kwenda wapi sasa? Mary akamuuliza vile Kalomo aenda kuja mara moja hapo kirabuni. Eh? Ukanywe tena wakati hapo ulipo umelewa. Kwani nile kuambia kwamba insha Allah tayari. Yaani hapo tu umeshalewa. Ina maana kwamba ujioni. Eh. Una umwa kweli wewe. Hebu endelea yeni tu kula vichwa vya watu hapo na mchawe. Kalomo alizungumza vile uko akiwa anatuacha na kuondoka zake kwa watu zake za kile hivi. Mm. Yaani watu wengine ni hasara sana unajua. Mary alizokumza vile kwa na muangalia Kalomo. Yaani kati ya watu wenye faida sana hapa kijijini ni kwambie. Kalomo cha pombe ni moja kati ya watu wenye faida. Yaani kuzidi hata mtio yote ule hapa kijijini. Nilizokumza kauli hiyo ile umfanya Mary asitoke na kunishangaa kidogo. Wewe. Una wazi msi ndio? Hapana. Niko sawa kabisa. Na uwezi kuamini kabisa anachokueleza. Hebu achana na hayo mambo yako bwana. Njoo tumalize kula tuondoke. Nikarejea kukaa chini na kisha kuendelea kula ile futari ya magimbi sambamba na ule uji wa mchele. Babu, delita vile nikiwa mbele ya nyumba ya mzee Malikela. Nilita kwa sauti na kurudia kwa mara nyingine tena, lakini sikusikia kabisa mtu akinijibu wala kuitikia. Hmm. Bona sio kawaida yake. Nikajiuliza swali uko niko na sukuma mlango wa nyumba ya mzee Malikela. Lakini nilipougusa tule mlango ulikuwa umegeshwa na ukafunguka kiurais. Wow. Kombe alikuwa amewegesha tu. Nilizungumza vile uko niko napiga tu taratibu kuingia ndani. Babu. Babu. Nilikuwa naita vile kwa sauti ya upole na chini uko niko nazidi kuingia ndani. Nilianza kupokelewa na harufu kali ya mikojo sambamba na kinyesi na uko nilikuwa nasikia pia sauti ya mzee Malikela akiwa na koroma. Ile hali ikaanza kudistwa kidogo lakini kanibidi nijikanze na kuanza kuingia katika chumba cha mzee Malikela. 
sikuamini kabisa mara baada ya kumkuta mzee Malaika Lamela alakitana na wake wa kwake wanaonekana akiwa hoi sana. Ndilo kwa nashangaa tu. Babu. Ume. Patwa na nini babu? Ndilo muuliza vile babu kwa nikiwa najaribu kusogea taratibu kwenye kitana chake cha kamba. Fe. Felix mjiu. Joko wangu. Mzee Malaika alakaniita kwa tabu sana huko akiwa bado na koroma. Uko sawa babu? Ndilo muuliza na yeye pia kanajibu kwa nilimuuliza vile na ya katikisa kichwa kujibu kwa shiria kwa mba hayu kwa sawa sawa Shida nini babu Mwale wangu Umaishu waka bisa nguvu Na hivyo nafu kuambia Si Si janyanyuka kitandani toka Nilipalala usikuwa jana Walipani haja Babu alizo kumzabila kwa shida sana ukwa kiwa naoneka na kweli ya lekuwa na umwa. Da, pole sana babu. Sasa, kwa jaba sebe ni kukurege uje mara moja hapa. Nilizo kumzabila uko ni kwa nataka kuandoka lakini babu waka nishika mkono. Hapa na mjuku wangu. Usi, jesu mbwe kabisa mjuku wangu. Ila, nashotaka kukwambia. Ni kwamba ule Mod... Moda Ule okuwa na subiria Ndiyo sasa ume 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 fika Babu Babu Ni kwa nilu nasema hivyo Ma Masa yangu ya kuende Lea kufuta ipu mzi duniani Yame 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 baki machache Babu aliendelea kuzukumza vile tu kwa tabu kwa kwa na kuwa kwa shida Babu usiseme hivyo tafadhari Usiseme hivyo babu Mjiku Mjiku wangu Nenda ukamambie 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 mama yako. Akwelezo ukwele wote juu ya laana. Laana mlio kwa nayo. Laana. Nile uliza vila kwa mshangao sana. Nen. Nenda sasa. Babu alizo kumse vila kwa kwa na nesukuma ni ondoke pale ambapo nile kwa na mesi mama. Nile ondoka ukubado ni kwa na wasi wansi katika moyo wangu ya kumuacha mze malekela pale peke yaki wakati hali yaki ya likuwa ni mbaya sana. Lekini mwisho wa siku nilikata shauri na kisha na kaondoka haraka haraka kurudi nyumbani Na ilikuwa mishati mmajira ya saa saba mchana Na jua lilikuwa katikati ya anga japo lilikuwa limeathiri wanaki wingwa shamvua Bila kujua wakati na toka kunja nyumba ya mzema lekila kumbe kuna kijana liyoko na juli kana kwa jina la deo waliweza kuniona Deo walikuwa na kijana ambaye tulikuwa tunalinga na kabisa lika Na ni kijana ambaye tulikuwa tunaishi mainewe ya jirani na pale ambapo nilipo kwa na kami mina mama yangu Usiku wa majira ya sambili ni kwa nimeka na mama yangu tukula chakula cha jioni. Mara tukanze kusikia sauti za watu wa kizuku mzana kama wakia wana gomba na vile. Na ukwa likuwa wana kuja nyumba ni kwetu. Ni akina nani yao? Mama kane uliza vile. Mimi hata sifamu mama. Nile mjibu vile mama ukwa likuwa narudisha kia zikita muambacho nilikuwa nataka kukipele kamdomo ni kwa ajili ya kula. Ala usi wana kuja uku uku jamani. Nkoja ni wangalia kwanza. Nilizu kumza vile lakina mama kanizu ya kwa kwa nishika mkona na kwa nurudisha chini ni kaya kitako. Kwa nini mama? Tuli hapo chini. Mama lizu kumza vile kwa kwa nangia chuba ni mwake na ukwa nje wale wana kijaji wale kuja mpaka mbele ya nyumba yetu na kwanza kupiga kelele wa kitutaka tutoke nje. Zile kelele zile zili sana kule nje. Mama na ye chuba ni kwa 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 majifungia sirudi kabisa ukumbini alipa kwa meniacha peke angu. Nye watu sasa sisi tumewachoka Kwa hapa mlipofikia hapana Ufumilifu wetu shinda kabisa Ili sikika sauti ya wana kijiji moja Kwa nona kanana asira kale kwele kwele Mmeona itushu kuwa ndugu zenu Sasa ukamua kumutuma mwanao kuenda kumua mzi wa watu Ambaya alikuwa na makuna mtu Watu alikuwa na endelea tukuzi kumza maneno mengi sana Kule njia nyumba Mime katika moyo wangu nilikuwa na zidi kofia Tu na mwile ukiwa na tetemeka Mama Mama, 
Nilikuwa na muita mama kwa sauti ya chini iliyoja wana uoga. Shh shh shh. Mama kanijibu vile uko akiwa bado amengangania tu chupa ni kwake. Nye. Na shereweshwa nini wa watu jamani? Ilisikika sauti ya kalomo akiwa anazungumza vile. Pole taka tufanye kitu gani? Tuchome tu iki kibanda chao. Wafia umo mondani. Mana hii gongo. Na sikia gani kama petroli vile. Kalomo manenu ya lizidi tuku mtoka kule nje. Yenu wendo umezu kumza chamana kalomo. Nibufanyini basi utaratibu wa motwe. Deo walida kia yele mawazu ya kalomo. Zile habari zikanze kwa nisituwa sana. Kusababu nilikuwa najua fika kwa mba kina chofu wa tapali ilikuwa ni mimi na mama yangu kufia katika jomba yetu. Jamani moto uwapa eh. Na mafuta ya tapia ya hapa. Mwana kijiji moja rizu kumza vile marabada ya kuleta moto pamoja na mafuta ya ta. Mama. 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 Ndilikuwa na ita vile ukwane kwa nataka kunyanyuka kwa na chumba na kwa mama yangu. Na pale pale moshi mwusu ukane kumba na neka jokutane kwa napoteza famu ni sijue kabisa nini ambacho kile kwa kina endelea. Asubu hii ya siku hili ofuata nile jokutane kwa nakorupuka kwenye kilago changu kile shoko ya pochuma ni muangu. Ya sambu na siyelewe. Nika wanaji uliza tu maswali kama hayo mwenyewe. Kwa na usiku. Wakwa mkia le ukule itoke ya kitu gani. Na kama kile chutu kia kile kwa ni kwele kwa nimi nimea muka nikiwa hapa. Nile kwa naendele ya tuku jiuliza maswale ukwa ni kwa na jaribu kufuta kumbu kumbu ni kitu gani ambacho kile tokea. Kumbu kumbu ili wanza kwa nijia kichwa ni muangu ni kwa mba usi kwa jana wakati tumelala ndani. Wanakijuji wale kuja kufamia nyumba yetu ili kusudi wa ichome moto. Lakini wakati wanahangaika kuleta mafuta sambaba na moto uko mama yangu wakia wamejichimbia chuba ni kwa ke. Gafra ni kapolizi wa na moshu mausi ya na kisha famu zika ni potea. Sasa mbona na amka na kujikuta ni kwa chuba ni kwa angu? Nani ya menurudisha chuba ni kwa angu? Ni kwa mba mama ndi ya liye ni beba ama? Ya paana. Mama wezi kabisa kwa ni nyanyua. Na hata kama li niburuza basi na kujikuta ni kwa na vumbe katika mbole wangu. Nile kwa na zidi tu kuwanza na kuwazua bila kupata majibu yoyote ya kuretisha. Au inaweza ikawa ni ndoto nini? Ndele ndele ya kujiuliza maswale ukwane kwa na jikagua katika mwali wangu sambamba na mkwa zangu. Lakini ya pana buwana. Ile kwa siyo ndoto ile. Ile kwa na kweli kabisa. Bada ya kujiuliza kwa muda mrefu sana ni kamwa kusima mwuku ni kwa na mechoka kupita maelezo. Dae maisha suju ya tendele ya hivi mpakalini. Ndele ndele ya kujiongelesha vile ukwane kwa na jikagua katika mwali wangu sambamba na mkwa zangu. Nilitoka njia nyumba marabada ya kukuta na mlangu kwa wazi kwa shiri ya kwamba tari mama ili kwa misha toka mapema kabla ya angu. Siku taka kubwa ngilisha mama kwa kujua kwamba yuko njie. Ngilisho kifanya kwanza ni kuenda uwani ili kusudi ni kajisaidie. Na ni kweli ni kaingia choni na kisha ni kanza kujisaidia ule mkoji wa rufajili. Na thani kila moja na ufamu vizuri kwa jinsi ule mkoji wa livu mbrefu. Nile maliza kujisaidia na kisha ni kajitekaniza vizuri na kutoka choni. Ile na geuka tuna kufunu wa guni ya lilowe kwa kama mlangu. Nilikutana na mze malaki laki wa mesima maki wanavuja damo mdomoni pamoja na puwani. Nilishutuka sana bada ya kumuona mze yule pali. Felix. Njiku wangu. Hundio wakatu wakufamu ukweli kusu mama yako. Mana uki ujua ukweli. Ndiyo chanzo cha kumsaidi ya mama yako. Mzee malekela alizu kumza kwa sauti nzito ilio kwa ina koroma. Niliatua macho uko moyone ni kiona uoga mkuba kusubabu kile ambacho nile kwa na kiona mbele angu. Kile kwa siwa kitu cha kawaida kabisa. Nilianza kutetemeka uko mapigo yangu ya moyo ya kizidi kupanda na kunifanya nianze kujihisi vibaya. Kwa ndiyo muda wako mjiku wangu Felix. Mose subiri tena. Mzee malekela aliendelia kunisitiza tu na macho wakiwa meatoa. Tusaidia Felix. Sisi, nendugu zako. Wasituache tukaangamia. Maraika sikika na ile sauti ya yule msijana ambayo huwa na muona mara nyingi kwa jandoto zangu. Ika nebidi nigeuke ya raka mali ambapo ile kwa metukea sauti ile. Nilikutana na yule yule msijana ambayo wale kwa nafana na kabisa sura na mama yangu mzazi. Ale kwa natukea kwenye kichaka kilishu kwa karibu na shochetu. Ale kwa na mavazi ya kia ale ale. Lekini safari ya lizidi kuchafuka zaidi kwa damu na nyingine zile. Lakini safari ya lizidi kuchafuka zaidi kwa damu. Na nyingine zile kwa zina mtoka mdomoni na kumtirika kama maji. 
na nyingine zile kwa zina mtoka mdomoni na kumtirika kama maji ile hali ile zile kwa nishtua sana na kuja kutani kwa naishua nguvu kabisa nilikuwa nimedua kila moja alikuwa na ziku mzala kwa kiu kwa kizidu kwa nisugalia pale ambapo nilikuwa nimesimama to zaidi ndugu zako Felix wakati ndiyo huu Felix 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 kila moja alikuwa na nita kwa wakati wake mpaka wakanifanya ni anze kuchaka nyikiwa Ndile jikuta nikuwa na piga kelele huko nikuwa na shika usu wangu kwa asira sana Ile na maliza kupiga kelele na kuitua mikono yangu usoni Nile kutana na mama mesima mambele yangu Felix na matatizo gani? Haka neuliza vile mama Na paana mama Nile mjibu vile mama na kisha nika mpita na kuele kia mbele ya nyumba Nile fika mbele ya nyumba yetu na kisha kukaa karibu na delisha la chumba cha mama Felix unajua kwa mba unanitia mashaka mwana angu Mama Mashaka ambayo mimi ni kona yu na thani ni zaidi ya hayo mashaka ambayo wewe ukona yu Tifuna wazimu wana angu ama Nyeri kabisa nike kwa nina wazimu mama Na inge julika na wazi kwa mba ni kona wazimu Lakini siyo kwa haya mambu ambayo ya naendelea kwa nipata kwa sasa mama Mama na itanji kujua kweli Na itanji mama Nilizu kumza vile ukwa nikuwa na wanekana ni meanza kuchukia Na ukwa ligani ambao nataka kujua mwanangu. Na itanji kujua ndugu zangu wengine wako wapi. Asili yetu ni wapi. Na ni wapi alipo baba yangu. Nilizu kumza vile kwa kujia mini sana ukwa nikuwa na mwangalia mama yangu usoni. Kuna mengine? Ni hayo tu mama. Nikisha ajua hayo basi nito kwa nimepata mwanga wa haya yote ambayo ya naendelea kwa nisibu. Ina maana unataka kwa niambia kwa mba ukisha jua ukwele ndiyo matatizo unayohisi ya nakutokia ndiyo ya takuwa kikomo? Mwondi ukwele mama. Sawa. Jandaye. Leo usikuta ujua ukwele wa hayo yote ambayo unataka kuyajua. Mama lezu kumza vile na kisha kaingia ndani. Lekini ya lekumbu kakitu na kisha kasi mama. Leo na kuomba usitoke kuenda mahali papote pale kuanzi ya subu impaka jioni. Alizu kumza vile na kisha kaendelea kuenda ndani. Siku mjibu kitu mama Kisha zaidi ni kamba kitu ni kwa natafakari ili kauri yake bila kupata majibu Ili timu saa saba kameliza mchana Najua lile kwa la utosi ukwa ni kwa nimekanjia nyumba yetu ni kwa napunga upepo Ni kwa sijui hili wala lile Gafra ni kasikia sauti za kuku wa kwa wanalia kana kwa mba likuwa meona kitu cha ajabu Kwa na nini? Ni kaji uliza vile ukwa ni kwa nage uka kuangalia kule mba kuku kwa lipo Niliweza kumuona mwenye kiti yaki wa meambatana na wana kijijika dhaki we mbinti yaki ya liyo kwa na ito wa meri. Karibu sana mwenye kiti. Na sante. Mama yako tume mkuta. Ndiyo mwenye kiti. Biko ndani ito wa mepo mzika. Haka muite uyo. Ustila weshe mambu wa pandugu wa nye kiti. Ili sikika sauti ya kalomo cha pombi yaki wa misimu mapembe ni ya meri. Na omba sana mwe wa starabwe. Mwenye kiti ili bidi kwanza watulize watu walio kuwa mikuja na opali. Kama ni ustarebu basi wangi uwanza wao kwanza. Mama samu walidakia vile kwa sauti ya juu kidogo. Basi kama mge kwa mna ya weza wenyewe mge kuja nye. Na siwa ni sababu ya kunijia mimi hapa. Mwenye kiti ili gadabika kidogo wa kiwa na itaji kurudi kwa haki. Aaaa. Mwenye kitu usitufanyi hivu bwana. Kalomu walidakia vile kwa sauti yake ili ili ya kile hivi. Halafu ungejua unafodikera wewe. Mary alizuku mzapele kwa sauti ya chini mbele ya kalomo. Usintishe wana wewe. Na ukeleza ujinga nito mwambia baba ya kumambu yenu na mchawe umezio yule. Kalomo alijibu vijembe kwa mele bila wengine kujua kile chukwa kina endele ya kati yao. Sasa ndi umane ni kwa ataka mtulia na mshushu jaziba zenu. Haya mambu haya na ushaidi ya takidogo. Na uwezuka mtumu mtu moja kwa moja bila kuwa na ushaidi. Mwenye kiti alitu miyabusa rizake kwa tulize wana kijijalio kwa miyambata na nao. Sao mwenye kiti ya Sisi tumekuelewa Kalobo na wenzaki wali itikia vile Punguza kierere we mtoto wa kiume wewe Na we punguza kupenda penda na mtoto wa kike Vijembi vya chani chini baina ya kalobo na meri vile kwa vina endelea Hii safari ili kwa ikuosu kabisa Kutuona tu kamwa wache kunyo na utu kimbirie Kama si umbe ya sasa ni nini Alfu sinisimange utadhani tume Kujia kugawi wa pesa Ama masini ya pilao wape. Au kisa tumekuja kwa mshawe umeza kondumana 
Una nisema. Shenzi wewe. Mary Alit kia vile tu kwa kusonya. Kijana. Jebu kama ite mama yako. Mwenye kiti ya liagiza vile. Sikutaka kutia neno lolote. Nika ungoza mpaka ndani na kisha nika gunga mlangu wa chumba cha mama. 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 Mama na kuja. Nimeshua wana tayari. Mama alijibu vile akiwa ndani. Anakuja. Karibu mkai kwenye kilago. Nilo karibisha wale wana kijiji. Hmm. Kalamu alikuwa tu vile. Hapana. Haina haja ya kukaa kijana. Mwenye kiti alijibu vile. Anajifanya mwema wakati na mchawi mkubwa huyo. Mama Samu alisukumia dongo na mdomo wake akiwa meubinua. Wakati wanaendele ya tuku zuku mzapale nje. Mama na epi haka wanafungua mlangu kusudi ya toke nje. Mm. Kimbunga ishondo. Kina kuja sasa. Kalomo cha pombi ya lezuku mzapale ukwa kwa na urudi juma ya meri. We na eo nataka kuenda wapi wewe. Mama sama kamuliza vele kalomo. Uh, uh, nani? Nani? Mimi yao. Sasa kumbe na zuku mzana nani hapa. Na kama vizuri bwana hata usijali kalomo alijitetea vile ukae vizuri wapi sasa simama mbele hapo kwa sindo kidume au meri akamkandamiza kwa dongo jingine karibu ni wageni alisikika mama akiwa na wakaribisha kwa akiwa anakuja pale ambapo tulikuwa tumesema mama asante sana bingoda mwenye kitelitikia vile yawani tusipoteze muda wetu hapa ora tusipoteze lengo ambalo Mwe tufanya sisi tufike hapa. Kalo marizide kusitiza ukwa ikona zide kurdi nyuma mpaka kuifikia njia walio kuwa meijia. Watu wati wale mge ukia na kisho kumuangalia. Bingoda, sisi tumekuja hapa kwa dhumuni ya sula hili. Moja tu. Akazuku mzapele ukwa ikona nyosha kidole chake cha shada hewani. Bwana, wanakiji wenza kwa meleta malamiko. Nasi oleo wala jana. Haya ni malalamiko ya muda mrefu sana juu yako wewe na huyu mwanao. Mwenyekiti aliendelea kuzungumza huku watu wote walikuwa kimya wametulia na kumsikiliza tu mwenyekiti. Mama alishusha pumzi na kisha akasimama vizuri ile kusudi aendelee kumsikiliza mwenyekiti. Sasa mimi nikawa na sio vyema kuacha wao watu wakajichukulia shiria mkononi. Na wakati kwa nazidi kuendelea kuzungumza akakatishwa na mgono wa Kalomo. Mm. Kwa nashelia, itaka yufuwa dafu hapo, kalomo aliropo kavile. Hebo tulia basi na wewe, meri ya kamonya vile kalomo. Mana wakijichukulia shuri ya mkononi mwishu wa siku wata mimi nita kuja kuhuli izo. Basi nika wana sio vye mana nika mwa kuja hapa na baadhi ya wana kijiji tuwezo kukueleza. Mena jua hili sio mara ya kwanza kuja hapa. Nimesha kuja hapa mara kibao kueleza jambo hili. Nalijua hilo mwenye kiti. Sasa... Kwa kile chotuleta hapa ni kwamba Kesho subuhi sane Tutakuwa na mkutano au kikao chawa na kijiji wote Wambia ajue kabisa Kikao kita kwa kina usu nini Kama kawida yake mrupo kaji kalomo wakarupo katena Kalomo Mama siyama wakaji kutakiwa na mfokia kalomo Yani mpaka unakere wewe Meri na epi alizu kumza kukukongeli ya msumali Jamani ibu kwenu wa starabu basie Mwenye kiti uvumilivu kamshinda kamuwa kwa watuliza tena wana kijiji. Icho kikamu kita kwa kina usu nini? Mama kauliza vile. Ehe. Safi kabisa mama mchawi. Kalomu wakarupo katena. Na safari yu watu watu wale mgeukia na kujikuta hikiwa na pigwa na haibu. Na kisha kamza safari mdogo mdogo kuandoka. Hmm. Mungu ya ni ondoka zangu mimi. Nisiye kufanyo wa kitoe wa hapa bure. Kalomo alizuku mzavele ukwa ikwa na upiga mdomo wake na kuondoka kumuendua kupepe suka. Kikawa hicho buwana. Kita kwa kira usumu wafaka wa familia yako. Kama kuendele ya kuka kwenye kijiji hiki. Aola. Aya sawa. Mama alishi ya tuku itikia vile. Lakini mwenye nilikuwa nataka kuzuku mza. Lakini mama kanekatisho kwa kule weka kidole mdomo wane kwa shiri ya kuamba ni funge mdomo wangu. Watu watu alibaki wakitu angalia mimi pamoja na mama na kujinsi mama alivu kwa nani angalia kwa jichokali ilibidi wale watu wagi tunakuanza kuondoka. Felix, 
Mary akaneta huko alikuwa anajaribu kunisugelea. We na ene kitu gani kinakurudisha huko wakati watu wote tumeshaaga hapa? Mama Sam alimuuliza vile Mary. Tangulieni. Nakuja. We mtoto wewe. Usiju kanipatia kesi bure mimi hapa. Mwenyekiti alizungumza vile na kushika fimbo huko akarudi pale ambapo alipokuwa amesimama Mary. Akaamua kukimbia na kumkwepa baba yake na kisha ukaondoka zao. Hivi na maana bado unaendelea tu na mahusiano na yule binti? Mama kanuliza swali. Hapana mama, hapana kitu gani. Hivi ndile kueleza nini? Lakini mama, yani badala tu jadiliane kuhusu hicho kikao cha kesho. Unataka kuleta mambo mengine hapa. Hizo habari za kikao cha kesho uniachie mimi. Hmm. Nilisha tu kuguna huko niko na mwangalia mama usoni. Naomba usitoke hapa na ujianda iko kazi maalum leo usiku. Mama alizungumza vile na kisha karudi ndani. Nilibaki niko najiuliza kwanza maswali kuhusiana na zile habari ambazo mwenyekiti alikuwa amekuja nazo. Hivi ni kwa nini mama aje situka kabisa na amechukulia kwamba ni jambo la kawaida? Yaani hata aje situka kabisa na wakati wanaonekana wanataka kutufukuza katika hiki kijiji. Na kama wataamua kutufukuza hapa, hivi tutaelekea wapi? Na kwa jinsi sifa zetu zilivyo mbaya ni nani ambaye atatupokea? Nilikuwa naendelea kuanza yangu kwa nikiwa bado tu nimekaa pale nje. Kilichoendelea karibu sana katika sehemu ya tano. Mimi naitwa Felix Mwenda.